আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনা বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের একটি কোর্স পরিবেশ ও উন্নয়ন এই বিষয়ের আজকে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা আজকে আলোচনায় আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তোমাদের সুবিধার্থে আমি বোর্ডে প্রশ্নগুলো লিখে রেখেছি পাশাপাশি উত্তর লিখে রেখেছি আমি সেই প্রশ্নগুলো প্রশ্ন এবং উত্তর বলে দিচ্ছি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ইকোলজি শব্দের অর্থ কি ইকোলজি শব্দের অর্থ প্রতিবেশ ইকোলজি শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে ইকোলজি শব্দটি ওইকস গ্রিক শব্দ ওইকস থেকে এসেছে ও আই কে ও এস ওইকস শব্দ থেকে এসেছে ঐকস শব্দের বিশ্লেষণাত্মক অর্থ কি ঐকস শব্দের বিশ্লেষণাত্মক অর্থ গৃহ বা বসতি এরপরে প্রশ্ন পরিবেশ রক্ষায় একটি দেশের কত ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন পরিবেশ রক্ষায় একটি দেশের পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন একজন প্রতিবেশ বিজ্ঞানীর নাম লিখ প্রতিবেশ বিজ্ঞানীর নাম হল চার্লস ফেলটন চার্লস ফেলটন সিএফসি এর পূর্ণরূপ কি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন সিএস এল ও আর ও ক্লোরো ফ্লোরো এফ এল ও আর ও ফ্লোরো কার্বন সি এ আর বি ও এন ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন গ্রিন হাউস কি গ্রিন হাউস এটি একটি আলোচনার বিষয় রাখে আমরা বলছি যে এই গ্রিন হাউস একটি কাচের ঘর এই কাচের ঘরটি শীত প্রধান দেশে ব্যবহার করা হয় শাক সবজি ফল মূল উৎপাদনের জন্য ফসল উৎপাদনের জন্য এই গ্রিন হাউসটি ব্যবহার করা হয় এই গ্রিন হাউসে শুধু তাপ এবং আলো প্রবেশ করতে পারে কিন্তু এই ঘরের মধ্যে থেকে তাপ এবং আলো বের হতে পারে না এই তাপ এবং আলো ব্যবহার করে গ্রিন হাউসের ভিতরে শাক সবজি ফল মূল ফসল উৎপাদন করা হয় হ্যাঁ এটি আমাদের পৃথিবীর গ্রিন হাউসের সাথে অর্থাৎ ওজন স্তর থেকে যে পৃথিবীর একটা ঘর এই ঘরটার সাথে এই গ্রিন হাউস গ্রিন হাউসের তুলনা করা হয় এখন আমি আবারও বলছি গ্রিন হাউস হচ্ছে তাপ ধরে রাখার জন্য একটি কাচের ঘর আচ্ছা এরপর প্রশ্ন হচ্ছে অতি বেগুনি রশ্মি কি এই অতি বেগুনি রশ্মি হচ্ছে ক্ষতিকর আলুক রশ্মি এই রশ্মিগুলো ওজন স্তর হইয়া পৃথিবীতে আসে এটাকে ইংলিশে ইংলিশে বলি আমরা আলট্রা বায়োলেট রশ্মি আলফা বিটা গামা এই ধরনের রশ্মি এই রশ্মিগুলো ক্ষতিকর আমাদের এইগুলো আমাদের ক্যান্সার উদ্বেগ করে ত্বকের সমস্যার সৃষ্টি করে এই রশ্মিগুলো আসলে ক্ষতিকর রশ্মি তারপর এনভায়রনমেন্ট কোন শব্দ থেকে এসেছে এনভায়রনমেন্ট শব্দটি এনভায়নার ফরাসি শব্দ ফরাসি শব্দ এনভায়নার থেকে এসেছে ই এন ভি আই ও এন ই আর এনভায়নার এরপরে প্রশ্ন ম্যান ইজ দ্য চাইল্ড অফ নেচার ম্যান ইজ দ্য চাইল্ড অফ নেচার এই বাক্যটি বা এই উক্তিটি করেছে ফ্রেডরিক রেডজেল এফ আর এফ আর ই ডি এ আর আই সি কে ফ্রেডরিক রেডজেল আর এ টি জেড ই এল রেডজেল ফ্রেডরিক রেডজেল তারপর প্রশ্ন ইকোলজি শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন ইকোলজি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আর্নেস্ট হেইকেল জার্মানির আর্নেস্ট হেইকেল ই আর এন ই এস টি আর্নেস্ট হেইকেল এইচ এ ই সি কে ই এল আর্নেস্ট হেইকেল পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী কোন গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দায়ী প্রথম দরিদ্র সম্মেলন কবে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম দরিদ্র সম্মেলন উনিশশো সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমি আবার বলছি এটাকে রিও সম্মেলনও বলে এই সম্মেলনটি রিও ডি 
জেনেরিও এই ব্রাজিলের এইখানে ব্রিও ডি জেনেরিও শহরে বা ওই জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাজিলের এরপরে বেলা কি বেলা হচ্ছে বাংলাদেশের পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বাংলাদেশের পরিবেশ আইনজীবী সমিতির নাম হচ্ছে বেলা এরপরে প্রশ্ন বাপা কি বাপা হচ্ছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনকে সংক্ষেপে বলা হয় বাপা এরপরে প্রশ্ন বিশ্ব পরিবেশ দিবস কবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হচ্ছে পাঁচই জুন বা পাঁচ জুন এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে ম্যান অ্যান্ড নেচার এই গ্রন্থটির লেখককে ম্যান অ্যান্ড নেচার এই গ্রন্থটির লেখক হল জর্জ পার্কিনস মার্স জর্জ জিও জিইও আর জি জর্জ পার্কিনস পি ই আর কে আই এন এস পার্কিনস মার্স এম এ আর এস এস জর্জ পার্কিন মার্স এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে কিওটো প্রোটোকল কি এই কিওটো প্রোটোকলটি নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করা দরকার এই কিওটি এই প্রোটোকলটি হচ্ছে একটি বহুপাক্ষিক চুক্তি এই আমাদের এই যে পরিবেশ আমাদের এই পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে জলবায়ু আবহাওয়া জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো রোধ করার জন্য এতে আমাদের পৃথিবীর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তারপরে আবহাওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এই এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য একটি কিওটু প্রোটোকল বা চুক্তি করা হয় এই চুক্তিটি দুই হাজার পাঁচ সালের ষোলোই ফেব্রুয়ারিতে করা হয়েছিল এই জন্য এটাকে কিওটু কিওটু প্রোটোকল বলে আচ্ছা এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে পলিটিক্স অব দ্য এনভায়রনমেন্ট এই গ্রন্থটির লেখককে নেইল কার্টার এন এ আই এল নেইল সি এ আর টি আর নেইল কার্টার পরিবেশ আন্দোলনের দুটি পদ্ধতি লিখ পরিবেশ আন্দোলন দুটি পদ্ধতি নাম হচ্ছে একটি হচ্ছে বস্তুতাত্ত্বিক পদ্ধতি আর এটি হচ্ছে সম্ভাবনাবাদী পদ্ধতি এরপরে আই পি সি সি এটির পূর্ণরূপ কি ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ দুর্যোগ অর্থ কি দুর্যোগ অর্থ হচ্ছে মন্দ বা খারাপ এই দুর্যোগ শব্দটির ইংরেজি শব্দ হচ্ছে ডিজাস্টার এই ডিজাস্টার শব্দের ডিই এস এই অংশটার অর্থ হচ্ছে এই মন্দ এবং এস্টার ই এস টি আর এস্টার শব্দ হচ্ছে তারা এই শব্দটি ডিজাস্টার শব্দটি ফ্রেন্স শব্দ থেকে নেওয়া হচ্ছে যার দুইটা অংশ একটা হচ্ছে ড্যাস এবং এস্টার এবং এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে দুর্যোগ কত প্রকার দুর্যোগ হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে মানব মানব সৃষ্ট দুর্যোগ আর হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে ভূমিকম্প ব্যবহার যন্ত্রের নাম কি ভূমিকম্প ব্যবহার যন্ত্রের নাম হচ্ছে রিক্টার স্কেল রিক্টার স্কেল এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে কোন বিষকে বিষের রাজা বলা হয় আর্সেনিককে বিষের রাজা বলা হয় এরপরে সিওপি ফিফটিন কি এটা হচ্ছে একটি এই সম্মেলন এই সম্মেলনটি এটা হচ্ছে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এটি একটি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন এটা কোপেনহেগেনে হয়েছিল সিওপি হচ্ছে কোপেনহেগেনের প্রথম তিনি শব্দ যেহেতু পনেরো সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই জন্য এই কোপ পনেরো বলা হয় এরপর হচ্ছে সুনামি সুনামিটাকে ইংলিশে বানানটাই ভাবে টি এস ইউ এন এ এম আই সুনামি সুনামি কি সুনামি হচ্ছে একটা জলুশ্বাস আকৃতির সামুদ্রিক অনেক বড় একটা ঢেউ এই ঢেউয়ের ফলে এই ঢেউটা হয় ভূমিকম্পের ফলে এই সুনামিটা মূলত সমুদ্রের মধ্যে ভূমিকম্পের ফলে এই সুনামি হয় হ্যাঁ এই সুনামির এই সুনামি শব্দটি জাপানি শব্দ আসলে এর অর্থ হচ্ছে জলুচ্চাস হ্যাঁ এইটি আমরা জানি যে প্রায় ইন্দোনেশিয়া জাপান এই অঞ্চলে এই সুনামিটি হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য কি জীব বৈচিত্র্য ইংলিশ শব্দ হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি বায়োডাইভার্সিটি ইজ দ্য ভ্যারাইটি অফ লাইফ বায়োডাইভার্সিটি মিন্স দ্য ভ্যারাইটি অফ লাইফ অর্থাৎ আমাদের এই বাস্তু জগতে যে আমরা বিভিন্ন উপাদান আছে এই উপাদানগুলোর মধ্যে যে ইন্টার রিলেটেড যে কার্যকলাপ ঘটে 
নতুন নতুন কার্যকলাপ ঘটে এইগুলোকে আমরা বলি বায়োডাইভার্সিটি হ্যাঁ এরপর হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাসের গ্যাসগুলো কি কি গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সিএফসি গ্যাস এবং মিথেন গ্যাস এরপরে আমরা দেখি যে এই এই সিওপি ফিফটিন এই সম্মেলনটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই সম্মেলনটি ডেনমার্কের কোপেন হেগেন অনুষ্ঠিত ছিল এরপর প্রশ্ন হচ্ছে মন্ট্রিল প্রোটোকল কি এই মন্ট্রিল প্রোটোকল হচ্ছে যে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার উপরে একটি স্পায়ারে একটি ইয়ে আছে এটা কি বলে ওজন স্তর এই ওজন স্তরকে রক্ষা করার জন্য ওজন স্তরকে আমরা ক্ষতি করি কি দেয়া সিএফসি গ্যাস আছে এই গ্যাসগুলো আমরা ছেড়ে দিই তারপরে কার্বন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আছে এইগুলো আমরা মিথেন গ্যাস আছে এইগুলো দেয়া ওজন স্তরকে ক্ষতি করে এইগুলো যাতে পৃথিবীতে না হয় এই জন্য একটা একটা চুক্তি করা হয় এটাকে বলে মন্ট্রিল প্রোটোকল হ্যাঁ এই এটাকে যে ওজন স্তরকে রক্ষা করার জন্য করা হয় আমি আবারও এই আবার রিপিট করছি এই প্রশ্নগুলো ইকোলজি শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিবেশ ইকোলজি শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে ঐক শব্দ থেকে গ্রিক শব্দ ঐকস গ্রিক শব্দ ঐকস ঐক শব্দের বিশ্বাসার্থ অর্থ হচ্ছে গৃহ বা বসতি পরিবেশ রক্ষায় একটি দেশের কত ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন পরিবেশ হোক একটি দেশের পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন একজন প্রতিবেশ বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে চার্লস ফেলটন সিএফসি গ্যাসের পুরো নাম হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্রিন হাউস হচ্ছে ওই একটি কাচের ঘর যেখানে তাপ ধরে রাখা হয় চাপ তাপ আসতে পারে কিন্তু বেরোতে পারে না এরপরে হচ্ছে অতিবেগুনি রশ্মি কি হচ্ছে অতিবেগুনি হচ্ছে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি এটা ক্ষতিকর রশ্মি এগুলো আমাদের মানব দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে ক্যান্সার সৃষ্টি করে ত্বকের সমস্যা সৃষ্টি করে এগুলো হচ্ছে অতিবেগুনি রশ্মি এরপর এনভায়রনমেন্ট শব্দটি কোন শব্দ থেকে আছে অ্যানভায়োনার শব্দ থেকে ফরাসি শব্দ অ্যানভায়োনার থেকে এই অ্যানভায়রনার শব্দ এসেছে ম্যান ইজ দ্য চাইল্ড অফ নেচার এইগুলো এটা লেখক হচ্ছে ফ্রেডরিক র্যাডজেল হ্যাঁ এরপর হচ্ছে ইকোলজি শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন ইকোলজি ইকোলজি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আয়নেস্ট হেইকেল জার্মানির আয়নেস্ট হেইকেল ব্যবহার করেন এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী কোন গ্যাস পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য গ্যাস হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটি দায়ী এছাড়া আমরা সামগ্রিক বলতে গেলে গ্রিন হাউস ইফেক্ট দায়ী এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম দরিদ্রী সম্মেলন কবে কোথায় অনুষ্ঠিত ছিল প্রথম দরিদ্রী সম্মেলনটি ব্রাজিলের রিও ডি জেনোরেতে উনিশশো বিরানব্বই সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে বেলা কি বেলা হচ্ছে বাংলাদেশের পরিবেশ আইনজীবী সমিতির একটি সংগঠন পরিবেশ আইনজীবী সমিতির একটি সংগঠন হচ্ছে বেলা এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে বা পাখি বা পাখে সংক্ষেপে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বলা হয় এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে পরিবেশ দিবস কবে পরিবেশ দিবস হচ্ছে পাঁচই জুন এর পরবর্তী প্রশ্ন ম্যান অ্যান্ড নেচার এই গ্রন্থটি লেখা হচ্ছে জর্জ পার্কিনস জর্জ পার্কিন মাস জর্জ পার্কিনস মাস হ্যাঁ এই ম্যান অ্যান্ড নেচার বডির লেখক তারপর হচ্ছে কিউটি প্রোটোকল কি কিউটি প্রোটোকল হচ্ছে তোমরা জানো যে এটা এটা একটি বহুপাক্ষিক চুক্তি এই চুক্তিটি পৃথিবীর আবহাওয়া এবং জলবায়ুর যে পরিবর্তন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি এটা এটাকে রোধ করার জন্য এই কিউটো প্রোটোকল হয়েছিল আর এর পরিবর্তে মে পলিটিক্স অব দ্য এনভায়রনমেন্ট এই বইটির লেখক হচ্ছে এই বইটির লেখক হচ্ছে নেইল কার্টার এর এরপর হচ্ছে পরিবেশ আন্দোলনের দুটি পদ্ধতি নাম হচ্ছে বস্তুতাত্ত্বিক পদ্ধতি আর কি হচ্ছে সম্ভাবনাবাদী পদ্ধতি এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আইপিসিসি ইন্টার ইন্টার গভর্নমেন্টাল ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ আইপিসিসি ইন্টার গভর্নমেন্টাল ক্লাই প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে দুর্যোগ অর্থ কি দুর্যোগ অর্থ হচ্ছে মন্দা মন্দ বা খারাপ এই শব্দটি ইংরেজি শব্দ হচ্ছে ডিজাস্টার ডিজাস্টার শব্দটি ফ্রেঞ্চ শব্দ থেকে এসেছে এই ড্যাশ ড্যাশ অর্থ হচ্ছে মন্দ এবং অ্যাস্টার শব্দ হচ্ছে তারা দুর্যোগ দুই প্রকার একটি হচ্ছে মানব সৃষ্ট দুর্যোগ আর একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এরপরে ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রের নাম কি ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে রিক্টার স্কেল এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কোন বিশ্বকে বিশ্বের রাজা বলা হয় আর্সেনিককে বিশ্বের রাজা বলা হয় আর্সেনিককে বিশ্বের রাজা বলা হয় এরপরে সিওপি ফিফটিন এটি কি এটি একটি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন এই সম্মেলনটি ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই জন্য কোপ ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে সুনামি কি এটি হচ্ছে একটি জলোচ্ছ্বাস এই জলোচ্ছ্বাসটি সামুদ্রিক সমুদ্রের মধ্যে 
ভূমিকম্পের ফলে এই জলো চাষটি হয়ে থাকে অনেক বড় করে একটা ঢেউ হয় এই ঢেউয়ে মানুষের মানব জীবনে ক্ষতি হয় এইগুলা ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া এবং জাপান এই অঞ্চলে এই সুনামিটি হয় इवन এই এই যে সুনামি শব্দটি টি এস ইউ এন এম আই এই সুনামি শব্দটি জাপানি শব্দ এয়ারপোর্ট থেকে জীববৈচিত্র্য কি বায়োডাইভার্সিটি কি বায়োডাইভার্সিটি ইজ দা ভ্যারাইটি অফ লাইফ আমি বলছি যে জীব এই এই বস্তু তাত্ত্বিক সব বস্তু তান্ত্রিক সমাজে বা আমাদের এই যে এই বস্তু জগতে বিভিন্ন ধরনের বস্তু এর মধ্যে জীব জগতের মধ্যে যে ইন্টার রিলেশন হয় বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড হয় এগুলোকে আমরা বলি হ্যাঁ বায়োডাইভার্সিটি গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো কী কী গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড সিএফসি বা ক্লোর ফ্লোর কার্বন একটি হচ্ছে মিথেন এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কোপ ফিফটিন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় এটি ডেনমার্কের কোপেন হ্যাগেনে অনুষ্ঠিত হয় মন্ট্রিল প্রোটোকল কি আমি বলছিলাম মন্ট্রিল প্রোটোকল হচ্ছে মন্ট্রিল প্রোটোকল হচ্ছে এই যে ওজন স্তরকে রক্ষা করার জন্য একটি চুক্তি একটি প্রোটোকল এই আমাদের ওজন স্তরকে যে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অর্থাৎ সিএফসি গ্যাস এবং মিথেন গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস যাতে কম নিঃসরণ হয় এইটা রক্ষা করার জন্য ওজন স্তর করার জন্য মন্ট্রিল প্রোটোকল হয় আমি আবার বলছি আমাদের আজকে আলোচনা বিষয় হচ্ছে পরিবেশ ও উন্নয়ন যার কোড নম্বর হচ্ছে চব্বিশ উনিশ শূন্য নয় আমি মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী সহযোগী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের নেত্রকোনা সরকারি কলেজ থেকে আজকের এই ভিডিওটি ভিডিওটি প্রকাশ করলাম এই আজকের এই আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে এই বিষয়ের প্রথম অংশ আজকের আলোচনার আমরা দুটি আলোচনা করব আজকের এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নেওয়া এগুলো হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে আজকে প্রথম অংশ আলোচনা করা হলো এই কি এই আজকে আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে অনার্স চতুর্থ বর্ষের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একটি আলোচনা আমরা আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসবো অতি সত্তর তোমাদেরকে এই আমাদের আজকে আলোচনাটি উপভোগ করার জন্য ধন্যবাদ আমি তোমাদের সুবিধার্থে এই আলোচনাটি অনেক কাজে লাগবে কাদের লাগবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে লাগবে এই যারা বিশেষ পরীক্ষা দেয় তাদের লাগবে তারপরে যারা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে তাদের জন্য কী উপকার হবে আমি বিশ্বাস করি আজকের ভিডিওটি তোমাদের একাডেমিক এবং চাকরি ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য বার্তা বহ হয়ে যাবে গুরুত্ব বহন করবে এই ভিডিওটি তোমরা উপভোগ করবে পরবর্তী ভিডিওর জন্য তোমরা অপেক্ষা করবে এই প্রত্যাশা রেখে তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এই আজকের আলোচনা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে